mais du peu qu'il sait, règne d'État, tout État. Il y a quatre missions qui font sa légitimité. Dans l'évolution des hommes, ils ont eu le besoin, le premier besoin, c'est de se sécuriser. Petit à petit, c'est pourquoi tout État, tout gouvernement, qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens de ce territoire, qui ne peut pas être vraiment légitime, quelle que soit la raison dont il prend le pouvoir, qu'il soit élu, qu'il prenne le pouvoir par tout l'État, qu'il soit par hérédité, il a ce rôle. Le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. L'une des besoins de l'État, c'est assurer la sécurité de ses citoyens. La deuxième mission d'un État, c'est créer des conditions pour que ses citoyens puissent être nourris. La nourriture, l'éducation, la santé font partie des missions d'un État. Vous aurez constaté, pour ceux qui font un peu d'histoire, au lendemain de la guerre, tous les pays européens qui ont été réunis, comme c'est la France qu'on prend tout à l'exemple. J'ai dit brièvement ce que les Français ont fait. Ils ont mis un gouvernement qui avait quatre missions. Et restaurer l'autorité de l'État français sur l'ensemble du territoire en éliminant les dernières portes de la résistance fasciste. La deuxième chose, assurer l'approvisionnement des populations pour les nourrir. Quand il y a pour il y a tout la, la nourriture, la santé, le chauffage, bref, les nourrir. Deuxièmement, restaurer les infrastructures économiques, les routes, les ponts, les chemins de fer, et enfin, de mémoire et de site pour lui, enfin, redéfinir ses relations avec les colonies. Que fait-on de l'armée Voilà les quatre missions régaliennes que l'État français s'est fixé et a mis un gouvernement auquel il a confié ses missions. Quand vous entendez sur le gouvernement de mission, on met 50 personnes de chacun, mais il ne sait même pas pourquoi il est venu. Tous les jours, on dit avec le gouvernement de mission, vous dites à la ministre, quelle est votre mission Il ne peut pas vous dire. On organise des séminaires, on leur apprend comment faire. Tout ça, c'est du cinéma. Ça, c'est les quatre missions régaliennes. L'État malien, depuis bientôt 30 ans, ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens. Il ne peut pas être légitime. L'État n'est pas légitime aujourd'hui. Chez moi, dans mon village, il y a une semaine, on m'a appelé. Les terroristes sont venus dire, les troupeaux, il y a quelques mois, on leur donnait une semaine pour payer 500 000 francs. Il y a quelques semaines, ils ont quelques mois, c'est pour payer de l'argent. Il y a quelques semaines, il vient de lutter de tout quoi à toi, le tiers, il les prête. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait. Dit, il faut donner, sinon on va vous tuer. Et vous savez, il y a, une, il y a deux semaines, qu'est-ce qu'ils font Ils font les, les zakats pour m'expliquer des termes des femmes. Ils viennent dans une famille, s'il y a plus de trois femmes, la quatrième, ils la prennent. Si vous avez quatre femmes, ils prennent la quatrième. Si vous avez même votre fille, dès qu'il y a quatre femmes, les bonnes femmes, ils prennent la quatrième. Il y a un chef de famille qui a voulu s'opposer vers la taille, ils l'ont tué, ils ont pris sa fille. Quand les populations s'adressent aux représentants de l'État, de ce qu'on appelle la communauté internationale, ils disent demandez comment. Personne ne bouge. Le pouvoir ne peut pas être légitime. C'est le problème qu'on a. Les gens sont dans les luttes de pouvoir à vos pour les prendre. Mais dans la tête, la conscience collective, il n'y a pas d'État. C'est ça que j'appelle que l'État manquait d'assumer ses missions régalières. La première mission, c'est de sécuriser les citoyens. On ne peut pas les sécuriser. Quel que soit ce que vous donnez aux populations, si elles ne sont pas sécurisées, ça ne sert à rien. Vous avez dit le rôle des Occidentaux dans la situation. Vous avez donné des acteurs. Il y a l'État malien, à travers les présidents. Vous 
vous avez la communauté internationale, c'est là qui a les plus occidentaux, ils peuvent s'immer largement développer. Le principal pays occidental qui est en cause, avant qu'il y avait le Kadhafi aussi, les rébellions étaient entretenues par ces deux pôles. Après, ils ont réglé le compte, et ils ont retrouvé une partie des gens qui étaient chez nous sur le match. Donc leur rôle est connu. Ce sont ces pays-là qui, qui soutiennent politiquement la rébellion. Aujourd'hui, le Mali n'a de souveraineté que sur le papier. Au Conseil de sécurité, les résolutions qui sont introduites, ce n'est pas le Mali qui les introduit, c'est un pays qui les détruit, les introduit au nom du Mali. Dans le temps, c'est les diplomates maliens qui écrivent toutes les résolutions qui concernent le Mali, ce n'est pas le cas. On est un pays sous tutelle, même si on ne le connaît pas officiellement. Et donc ce rôle est connu. C'est pourquoi j'ai dit hier que vous êtes dans une conférence à l'université, parce que je fais beaucoup de débats actuellement pour les étudiants, pour les professeurs dans les grandes universités. Parce que la phase de la conscientisation de la jeunesse et des populations nous paraît extrêmement importante. Quand on n'est pas dans la population, on ne comprend pas. Il ne peut pas se battre. J'ouvre une parenthèse il y a plus de 500 ans. Un grand empereur chinois voulait faire la guerre à ses voisins. Il y a un conseil qui dit Je parle en termes modernes, chef, on ne fait pas la guerre. On va faire trop d'hommes, de l'argent, ça peut durer. Ce qu'on fait, organisons-nous avec nos services pour introduire la corruption au sein de l'élite dirigeante. Organisons-nous pour détruire leur système éducatif. On se donne 20 ans. Si on fait les guerres, ça peut durer des années. On va faire beaucoup d'hommes et d'années. Organisons-nous pour introduire la corruption au sein de l'élite dirigeante et détruisons, désorganisons leur système éducatif. Dans 20 ans, nous aurons des pays dirigés par des corrompus, des peuples analphabètes et ignorants dirigés par des corrompus. En une journée, on va les prendre. Comparé à ce qui se passe au Mali depuis 20 ans. C'est pour cela que 500 Mali sont venus prendre notre pays. Je reviens maintenant au sujet pour parler des, du rôle des Occidentaux. J'avais dit qu'il y a trois secteurs. Les dirigeants de notre pays en qui le peuple a placé sa confiance. Les puissances étrangères qui ont des intérêts. Et les dirigeants des mouvements séparatistes. Et j'ai dit hier dans une conférence à l'université qu'il faut se poser des questions qui sont les acteurs, quels sont les intérêts qui se cachent derrière. Quand on n'a pas de réponse à ces questions, on ne comprend pas le problème. Et les intérêts qui se cachent derrière, les intérêts géostratégiques clairement définis, qui se cachent derrière la rébellion. Et une des raisons de ces intérêts, c'est ce dont le professeur a parlé, c'est les immenses richesses qui sont contenues dans le sous-sol qui sont convoitées par beaucoup de puissances étrangères. D'où leur responsabilité dans la perpétuation de la crise. Vous aurez remarqué. 2013, 2013, 2014, 2015, 2016. Chaque fois que l'armée malienne allait prendre le dessus sur les mouvements séparatistes, quand ce n'est pas l'administration, c'est Barkhane qui intervenait pour stopper l'avancée des forces maliennes ou des mouvements patriotiques, pour créer en permanence une situation de ni paix ni guerre pour faire de l'interposition. Si en face, les dirigeants faisaient une bonne analyse et étaient déterminés, certainement qu'ils auraient trouvé des portes de sol. Il est vrai que c'est souvent plus facile à dire quand on n'est pas aux affaires. Vous avez soumé là à demander si l'État est maniable. Je de l'État est maniable à l'institut. L'État a 
à deux à trois propos. La première des choses, les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Parce qu'il faut donner l'exemple d'abord. Il faut être patriote. Tous les actes posés par les dirigeants doivent obéir aux critères du patriotisme et de compétence. Il faut forcément que les dirigeants et ces dirigeants, s'ils ne les ont pas, ils ne nous conduire nulle part. Lorsque quelqu'un est prêt à sacrifier les intérêts du pays ou les intérêts personnels, il ne peut pas nous sortir de la situation. Lorsqu'il est incompétent et il ne se donne pas les moyens de prendre les gens compétents, il ne peut pas nous en sortir. En ce moment, il reste à la merci. On le balade, on le fait faire du n'importe quoi, on fait des séminaires, on prend des résolutions, on applaudit, on se salue, on se congratule. Le peuple a l'impression que tout marche. Quand vous regardez le télévision ces dernières années, quand vous regardez le journal parler, vous ne savez pas qu'on est en train de tuer les gens. C'est lorsqu'on ne peut plus se taire que ça sort. Vous avez parlé qu'on n'a pas pu empêcher la rébellion en 2012. Je pense que je me suis suffisamment expliqué qu'on n'a pas pu l'empêcher. Vous avez dit qu'on utilise les voies politiques pour résoudre les problèmes et les arrangements. On n'a pas pu trouver la solution. Précisément parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Chez nous, on a remplacé l'exercice de l'autorité légitime de l'État par des arrangements et des valises d'argent. Ça ne peut pas marcher. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité une seule rébellion sur la planète Terre où des gens ont pris les armes contre leur État. Et que la rébellion s'est arrêtée simplement parce qu'on se parle. Ça ne marche jamais. Même dans la vie courante. Quelqu'un qui prend les armes pour déposséder, vous croyez qu'il va réguler par ce qu'il vraiment à la Kama, ici dans la Kama. Ça ne marchera pas. Il faut lui opposer la force jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut par la force. Soit vous l'écrasez, soit vous l'écrasez, vous créez un équilibre des forces tel qu'il sait qu'il ne peut plus gagner par la force. En ce moment, vous assez pour négocier. Mais quand vous êtes en position de faible, vous quémandez la paix. Mais elle ne va jamais venir. Et pour qu'elle vienne, il faut que l'État se donne le principal système de la souveraineté. Il faut des forces armées, bien équipées, bien organisées, disciplinées. C'est pour cela que vous l'avez remarqué. Tous les États dont le drapeau flotte haut dans le monde, leur première caractéristique, leur premier, premier outil d'exercice de leur souveraineté, c'est leur armée. Il y a plus de 140 pays dans le monde. Le budget des États-Unis seul, le budget militaire, est supérieur au budget de tous les pays du monde réunis. Les États-Unis d'Afrique seuls. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de guerre chez vous. Vous prenez la Russie. L'économie de la Russie n'est pas une économie puissante aujourd'hui. C'est une économie de l'équivalent de près de l'économie d'Espagne. On ne fait même pas la cinquième économie du monde. Le principal outil de souveraineté qu'ils ont, c'est leur armée. Pour vous chiter une île ici, là-haut. Même si on te donne de l'or. La France est une puissance moyenne. Elle exerce son autorité sur le plan international par les interventions militaires en Afrique. C'est une conscience moyenne. Quand il vient chasser les gars du Somalie avec deux ou trois rafales, ça monte sa côte, ça donne plus de visibilité à sa puissance militaire. Et elle occupe son rang en ce moment. On a tout perdu ici. Parce qu'on a trahi notre armée, parce qu'on a perdu notre armée, parce qu'on a tout perdu. Comme il a dit, quand vous avez un militaire en guerre, moi j'ai entendu ici des hommes politiques souvent aller jusqu'à la je ne vais pas citer les noms. Il voit les militaires malais, mais continue de fuir. Il dit aux gens de faire beaucoup attention. Ce sont les dirigeants politiques, notamment les présidents de la République, parce qu'ils sont les seuls responsables de la gestion de l'armée. C'est bon que vous le sachiez aussi. Aucun ministre ne voudra qu'on ait discuté des questions de défense en France et des C'est des questions qui relèvent exclusivement du domaine réservé du président de la République. 
Il est très clair que la question militaire, ou à la limite du ministre de la Défense, il y a des questions même du ministre de la Défense du Corps. Donc il est le seul responsable, lui et les chefs militaires de la situation de l'armée. Alors, lorsque un État faillit, son armée faillit, lorsque vous envoyez des militaires au front, au lieu d'avoir 3000 bars, ils ont 30. Vous envoyez une équipe de 200 soldats, une 5 ans. Au lieu d'avoir 200 fusils ou 50 fusils, ils ont 30 ou 40. Ils n'ont pas suffisamment de balles. Ils sont en fait des ennemis bien armés, bien préparés. Quand ils s'affrontent, les combats doivent durer des heures. Lui, en deux minutes, ses balles sont finies. Qu'est-ce qu'il fait Il jette l'arme en lutte. Il fait. Celui qui l'a envoyé au front, ça lui donne les moyens de se battre. C'est lui qui a trahi, c'est lui qui a fui, c'est lui qui a sacrifié le militaire. Mais tu attends des politiciens, lui, tu l'as pris. Oui, oui, moi, tu attends des premiers ministres, lui, non, non, tu l'as. Il a été dans un pays européen, il doit être sans la manière de continuer le fil. Ce sont les présidents qui ont trahi l'armée. Ceux qui ont trahi ces militaires. Ou bien lorsque. Nous, on le dit souvent, on dit que c'est l'opposant qui parle. Lorsque vous votez un budget, les militaires, et vous avez des situations, je sais dont je vous parle, moi je vous parle de la dimension de l'information, c'est des documents. Vous prenez un camion qui coûte 40 millions, on le facture à 400 millions dans le budget de l'armée. Vous prenez un pistolet qui coûte 110 000 francs, on le facture à 1 million. On sort l'argent. On sort l'argent pour acheter 6 avions, finalement on a 4. Les deux, on ne sait pas où l'argent est parti. Les 4 qui sont venus ne fonctionnent pas. <rire> on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères. On a plus 6, on a 2, mais les deux sont d'occasion et c'est des efforts qui ne fonctionnent pas. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui trahit. C'est lui qui fuit. C'est à lui qu'on doit demander des comptes. Et non pas au peuple malien. Quand vous entendez les gens, oui, les maliens sont plus, ce n'est pas les maliens, c'est lui qui a la responsabilité. Donc voilà ce que je, je, je pense. Pourquoi on n'arrive pas Je ne dis pas que la force règle tout. Ça aussi, c'est une erreur politique. La force ne règle pas tout. Mais elle doit être au début. Il faut créer un équilibre des forces. Si vous voulez un équilibre de la terreur qui fait que tout le monde a entré dans la négociation. C'est en ce moment que vous pouvez avoir la paix. Ou bien vous écrasez la réserve, ou vous lui montrez qu'il ne peut pas réussir par la force. Vous avez dit l'Éthiopie, c'est un État fédéral. Il y a une partie qui s'est révélée. Tout le monde a dit oui, on va faire la médiation. Ils ont dit non, ils n'ont pas besoin de médiation. On va régler d'abord. On allait amener comme au Mali, négociation, négociation, les rebelles vont dans les hôtels. Et puis ça ne va jamais finir. Parce que la rébellion devient un point de commerce. Il y a des gens qui vivent de ça, ils sont dans des séminaires, ils sont dans des hôtels, ils voyagent. Pendant ce moment, les populations au nom desquelles ils font la rébellion sont dans les camps de réfugiés, en train de mourir de maladies, de souffrir. Il y a des représailles de l'armée contre elles. Ces populations sont majoritairement arabes et marèques, ou bien les peuples ou les peuples qui quittent le sang. Mais ceux qui sont les responsables, et ils n'ont rien, ils n'ont aucun problème. Vous demandez quelle est ma solution, je ne suis pas en campagne électorale, quand la campagne viendra, je vous dirai ma solution. Si je vous le dis maintenant, vous allez dire que je suis en campagne, et puis ceux qui n'ont pas d'idée vont commencer à écrire. Il faut nous attendre pendant la campagne, chacun donnera ses idées. Pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas réglé les problèmes. Celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a les leviers de l'État. C'est à lui de trouver les solutions. S'il ne peut pas, il demande à tout le monde. Ne pas aux petits escrocs qui applaudissent, qui mangent à taxi la nuit à 2h du matin pour venir se mettre à plat ventre, pour dire que c'est que le terrain de peuple. Bon, il y a Mme Macalou qui a fait une très belle intervention, qui est très sensible. On sent la fibre de la maman, de la grand-mère et de la femme. Je ne parle de personne ne suit de ça. Bon, quelqu'un a parlé un peu de la valeur intellectuelle. Je pense que c'est pas juste mal placé pour parler de moi-même, c'est le tout qui a parlé. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Concernant les opérateurs, c'est très clair. 
C'est moi, je promets une chose. Ce qu'on a la solution à tous nos problèmes au Mali. Vous savez, les hommes politiques, il y a des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui sortent dans les réseaux sociaux, ils nous aident souvent, tous pourris, ne valent rien. Je dis, c'est comme ça qu'on fait des hommes politiques partout. Même que vous partez en France, aux États-Unis, en Chine, on voudrait tous les hommes politiques qui ne valent rien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer de nous. Ce n'est pas parce que tu as des mauvais maçons qui construisent ta maison, tu te rends compte qu'ils sont mauvais, que tu vas rappeler tous les maçons pour aller chercher des cuisiniers et des, et des, et des, et des tailleurs pour venir construire ta maison. Ce n'est pas parce que tu as des médecins qui sont mauvais que tu vas aller chercher des, des pêcheurs, des ouvriers, des bûcherons pour venir opérer les yeux des gens. Tu cherches parmi les médecins ceux qui sont bons parce qu'ils ne peuvent pas être tous mauvais. Tous les hommes politiques ne peuvent pas être mauvais. Mais vous attendez les gens, ouais, ils sont tous mauvais. Je dis à ce moment, il faut qu'on détruise chacun. Quel est son parcours scolaire Dans les missions qu'on lui a confiées, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a laissé comme grâce Et qu'est-ce qu'il propose Non, on ne le fait pas. Quelqu'un vient seulement. Il a beaucoup d'argent, il fait des concerts à venir et on aide de la et puis les gens vont le couper. Moi, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai parlé de tout ce que j'ai eu à faire dans toutes les fonctions que j'ai occupées par un près de 30 ans. Et vous n'en êtes pas les que d'un élément. L'une des dernières fonctions que j'ai occupées, c'est à la date de Quand je venais là-bas, c'est un service que peu de Maliens connaissent. Aujourd'hui, ils sont logés dans le plus beau bâtiment de l'État après tout. Vous pouvez aller visiter à l'intérieur. C'est des arriérés que les opérateurs ne payaient pas parce qu'on ne leur demandait pas. Je ne sais pas la raison. Soit on avait peur, on ne savait pas, mais on leur a fait payer près de 6 milliards de dollars. C'est une partie des États-Unis qui a construit ce bâtiment. C'est pour l'État, moi, je ne suis plus là. On a doté l'État de l'un des outils les plus efficaces de la lutte contre, la, contre, contre, contre le terrorisme. Vous pouvez demander à ceux qui, ceux qui savent de quoi ils parlent. La plupart des terroristes qu'on a arrêtés au Mali, ceux qui ont fait l'attentat à la terrasse, à Radisson, l'attentat à Abidjan, au Burkina, qu'on a arrêté, ils ont été arrêtés sur le territoire malien. Ce n'est pas les moyens électroniques dont l'État malien dispose, qui ont été mis à la disposition de l'État quand j'étais là-bas, à la demande du président de la République. Moi, je n'en parle pas. Pendant l'occupation, ils faisaient des réunions avec des officiers supérieurs jusqu'à 2h, 3h du matin, pendant les moments de libération, pour mettre le peuple que je connais à la disposition des services compétents de l'État pour libérer le pays. Après, après la guerre, on n'a jamais parlé de ça, d'ailleurs, je ne devais pas avoir un peu. Les lieux, on a décoré les ministres, ce n'est pas pour qu'on me décore, je n'en veux même pas. On a rempli des salles de 3 000 personnes pour décorer même des illustres inconnus, des escrocs qui insultent le président, on les a fait pour les décorer pour qu'ils se taisent. Même si c'est tellement l'un des rares ministres de la République, j'ai fait deux fois le gouvernement, je n'ai jamais été décoré, je ne m'en suis pas fait. Parce que ce que je fais, je le fais pour le pays. Effectivement, les opérateurs, vous vous rappelez, vous avez sanctionné ici un opérateur à plus de 18 milliards 700 à l'État, et je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est l'État qui n'a pas voulu aller pour son argent. J'ai mis les papiers à la disposition du ministre des Finances pour la récupérer son argent. Il n'a pas récupéré ses actifs de mon départ, parce que je ne suis pas chargé de recouvrement. On a mis aussi des équipements pour que l'État puisse savoir exactement le vrai chiffre d'affaires des opérateurs. Parce que quand ils viennent payer l'impôt, c'est à partir du chiffre d'affaires qu'ils déclarent. Mais l'État n'a aucun moyen de vérifier est-ce que c'est ça le vrai chiffre d'affaires. Il faut que quand il amène l'État puisse dire « Ah, moi j'ai vérifié, voici le vrai chiffre d'affaires, ce que tu me dis là, il faut l'augmenter un peu ou diminuer. » Généralement, l'État demande d'augmenter. Mais il faut d'abord la preuve. Il faut la preuve technologique. Ça, je l'ai fait avant de quitter. Juste avant de, avant de parachever, j'ai quitté. Qu'est-ce qu'on en a fait après Je ne sais pas. Parce que moi, depuis que j'ai quitté, je n'ai plus mis le pied dans une administration. Donc, je pense que dans la vie, quand on finit quelque chose, il faut aller à autre chose, il faut pas revenir en arrière. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Sinon, c'est des questions qu'on devait régler. La baisse du prix d'Internet, 
les téléphones que vous voyez souvent quand vous appelez, avant même que vous n'ayez votre abonné en coupe de crédit, un, deux francs, deux francs. Mais c'est interdit. Vous partez acheter un produit, vous n'avez pas de produit et puis on, on, perd, on prend de l'argent. Tu appelles quelqu'un, il est sur le mandat et puis on te coupe un franc, deux francs. Là, c'est des milliards de personnes, c'est des dizaines de milliards par an qu'on tire de la bouche de Mali. Là, tu es en train de mettre une disposition pour remettre tout ça là-bas. Pour que tant que je suis parti, je ne sais pas ce qu'il y a mis à venir après. Ça, c'est des choses que vous allez vérifier. Donc, ça, c'est. On peut continuer. Je peux continuer. J'ai fait une vidéo où j'expliquais tout ça lorsqu'il y a un moment où il y a tout une cabale qui a été montée contre moi. Il est corrompu, il y a des dossiers sur lui, il n'a rien fait, qu'est-ce que vous avez fait Moi, je dis, mais qui compte au défi Je suis le seul ministre qui a été audité six fois en six mois, entre le 22 janvier 2016 et le 15 juillet, six missions du contrôle d'État ont été envoyées pour contrôler les magistrats. Six missions. Sous la tradition de 2 millions, le gouvernement est pour vérificateur pour la vie vérifier ma gestion. Avant la transition, la dernière année de l'ATT, ils ont écrit pour de vérifier ma gestion. Il y a tous les rapports. Ça fait 8 missions de, de contrôle en moins de 6 ans. Vous ne trouvez aucun responsable qui a été aussi terrorisé administrativement. C'était un véritable terrorisme administratif. Comment je les ai parce que j'ai tous les rapports, il n'y a rien là-dedans. Donc les gens peuvent continuer à parler. Mais comme on est dans un pays où on peut discréditer les hommes politiques, ils sont tous pourris, ils ne valent rien, bon, on met tout le monde dans le dos. C'est ce que j'ai dit aux militaires. Quand des escrocs ont été dit aux militaires de Kati récemment que les hommes politiques qui sont dans le M5 là, à paix, ils, ils ont échoué, ils étaient avec tout le monde. J'ai dit, mais si vous tenez ce discours-là, l'armée a failli aussi avec les militaires. <rires> les gens qui sont pas pour vous, ils disent que vous avez fui. Le, le président de la République, les détournements, c'est avec les généraux, ce n'est pas avec les civils. Est-ce que pour cela, on va dire qu'on va jeter notre armée et puis on va aller chercher les tailleurs et les cuisiniers pour venir nous faire la guerre Il faut faire attention. Quand on est en responsabilité, on ne coûte pas ce qu'on dit dans la rue. Vous vérifiez. Vous dites, mais quiconque au défi d'aller sortir les preuves et de devenir la main de l'armée de l'administration ou qu'il y a eu des, des actes d'incompétence dans les missions qu'on m'a confié, mais vous ne pouvez pas vous jeter comme ça. Parce qu'il y a des escrocs qui cherchent des places, qui montent à 2h du matin, qui viennent à rentrer pour vous dire que c'est eux vos fidèles. Après, ce sont les mêmes qui vont vous trahir. Au premier coup de feu, ils vont vous donner quoi, vos ennemis pour vous mettre en prison, comme ils ont fait à Samoui. Moi, je ne suis jamais monté à Katia en 2013. Vous pouvez demander à Samoui. Il a vu tous les leaders politiques, sauf moi, je ne suis jamais monté. Ceux qui sont là, là les îles, ils demandent. Je ne suis jamais monté les bois. Sauf dans un cadre officiel. Tous ceux qui sont venus à 2h, 3h du matin négocier des postes de ministres, de premiers ministres, de présidents, de membres du Sénat, ils ne sont pas là. Parce que ma conviction, c'est que ce que tu dois être, tu n'as pas besoin de courir derrière. Merci. Le pouvoir, plus tu cours derrière, plus tu te fuis. Tu fais ce que tu dois faire, tu sais que tu as destiné les membres de te trouver à la maison et tu dis lève-toi. Pendant qu'on a fait campagne auprès de qui Sur le président de la transition. Il était dans son genre. Est-ce qu'il était dans les manifestations du M5 Est-ce que quelqu'un l'a entendu parler Et le bon Dieu a voulu que ça soit lui. Donc voilà un peu la situation, les réponses à la position. Il y a peut-être un peu dérapé parce que.